അതെ മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതും നമുക്ക് സ്ഥിരം പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് ആ ചോദ്യവും ഒരു ഏകദേശം ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ചെറുതെന്നല്ല ഒരു ഉയരമൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് വിട്ട് ഒരു ടവറുണ്ട് ഒരു ടെലിഫോൺ ടവറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് നേരെ രേഖയിലാണ് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്നൊരു കുട്ടി കുട്ടിയുടെ ഉയരമൊന്നും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്നൊരു കുട്ടി ഈ ടവറിൻ്റെ മുകളറ്റം ഒരു മേൽക്കോണിൽ വീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ത്രികോണമായി ഇതേ കുട്ടി ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നതിന് ശേഷം ഈ ടവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു മേൽക്കോണാണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ മേൽക്കോണിൽ വീക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു മട്ട ത്രികോണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചതുരവും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഇതിൻ്റെ അകലമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉയരം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അടയാളപ്പെടുത്താവുകയുള്ളൂ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ത്രികോണം ഇതിൽ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അതൊരിക്കലും വിട്ടുകളയരുത് ഏകദേശ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ആ ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും അതെന്തായാലും നി